hello students let's read this question a stone is catapulated at time t equals to 0 with an initial velocity of magnitude 18 meter per second and at an angle of 40 degree above the horizontal what are the magnitudes of the horizontal and vertical components of its displacement from the catapult side at t equals to 1.10 seconds now we have to repeat for the horizontal and vertical components at time t equals to 1.80 seconds and for horizontal and vertical velocities component at t equals to 5 seconds students this question mein a mix stone diya gaya jise catapulate kiya gaya yani ise throw kiya gaya let's suppose at an angle of 40 degree above the horizontal so students hame ye batana hai ki what are the magnitude of horizontal and vertical component of the displacement from the catapult side at t equals to 1.10 second so students let's say at time t equals to 1.10 seconds per iska displacement kuch yu aa raha so students ab is displacement vector ka hame horizontal or vertical component batana same hame ye experiment repeat karna hai at t equals to 1.80 seconds ke liye and at t equals to 5 seconds ke liye so students please know the key concept of this question it states that the horizontal velocity of an object in a projectile motion remains unchanged and the vertical velocity of an object changes due to the gravitational force acting on that object in x direction at time t equals to 1.10 second per hum keh sakte hain ki is stone ki velocity wahi hogi jis jitni uski initial velocity thi so distance travel will be velocity into time t aur hum ye kyun laga pa rahe kyunki is stone par x direction mein koi bhi acceleration nahi aa rahi hamari velocity in x direction into time t aur is stone ko humne 40 horizontal se 40 degree par throw kiya tha aur 18 meter per second se throw kiya tha to iska horizontal component aayega 18 cos 40 degree and vertical component of velocity will be 18 sin 40 degree so yahan se hum distance s ko likh sakte hain u x into time t aur u x humne kya calculate kiya 18 cos 40 degree into time t was 1.10 seconds displacement in x direction is calculate karne par value aayegi 13.79.10 so from here hame displacement in x ki value milegi 15.17 meters ab 
वाई डायरेक्शन में लेट्स से वाई डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट वाई एस वाई है सो so, इन वाई डायरेक्शन यहां पर ऐसे रिसेंट ड्यू टू ग्रेविटी आने की वजह से हम यहां सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू आई टी माइनस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर स्टूडेंट्स हमने यहां आइसोलेशन निगेटिव इसलिए लिया क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर थी और एसिलेशन नीचे एक्ट कर रही है सो डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज और यू वाई की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया 18 साइन 40 डिग्री इंटू टाइम टी वॉज 1.1 पॉइंट वन माइनस हाफ दिस एसिलेशन ए इज एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेट इज जी एंड वी विल टेक इट्स वैल्यू एज टेन इंटू वन पॉइंट वन स्क्वेर इट विल बी अलेवन पॉइंट फाइव सेवन इंटू वन पॉइंट वन माइनस हाफ इंटू टेन इंटू वन पॉइंट वन स्क्वेर अपॉन सॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट इन वाई यू विल गेट रफली इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट एट मीटर सो वी कैन राइट डिसमेंट वैक्टर एस कंपोनेंट ऑफ डिसमेंट इन एक्स डायरेक्शन प्लस कंपोनेंट ऑफ डिसमेंट इन वाई डायरेक्शन जे के सो डिसमेंट वैक्टर At time t equals to one point one second, we can write. We can write fifteen point seventeen i cap plus six point eight j cap. The solution of part one of this question. Similarly, the displacement vector at time t equals to 1.80 second will come out as displacement vector in x direction at time t equals to 1.8 seconds i cap plus displacement vector in y direction j cap at time t equals to 1.8 seconds after following the same procedure that we used to calculate displacement at time t equals to 1.1 second 10 second sx and sy you will get after time 1.80 seconds you will get component of displacement in x as 24.8 meters this is approximation and displacement in y direction is approximate 5.46 meters So student, we can write displacement vector as s x i cap plus s y j cap. So 24.8 meter i cap plus displacement in y is 5.46 meter j cap. This is the answer of part two of this question. Similarly, after T equals to five seconds. Students, you will get component of displacement in x as sixty-eight point ninety-five meters, and displacement in y direction will comes out to be minus sixty-four point six five meters. But student, there is a twist in this question. सी अगर बॉल को हमने यू ग्राउंड से रिलीज किया तो ये कुछ हाइट ट्रेवल ही नहीं की यानी कि वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए था बट ये नेगेटिव क्यों दर्शा रहा है तो क्या ये ग्राउंड तोड़कर 64.65 मीटर नीचे चली गई क्या नो no. ये यहां पर से जंप करके स्टूडेंट्स ऊपर 64.65 मीटर ट्रेवल करेंगे सो वी विल टेक मॉड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट डेट इज 64.65 मीटर सो यहां से हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस 
एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप एंड एस एक्स इज सिक्सटी एट पॉइंट नाइन फाइव आई कैप प्लस सिक्सटी फोर पॉइंट सिक्स फाइव जे कैप सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट थ्री ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स थैंक यू